হোম আমার মনে হয় আমার কাছে এবং সবার কাছে সেই একটি জায়গা যে জায়গায় গিয়ে শান্তি পাওয়া যায় সকল ভালোবাসার মানুষদের সঙ্গে নিয়ে থাকা যায় শান্তি মতো এবং সারা দিনের ক্লান্তি শেষে যখন বাড়ি ফিরব নিজের ঘরটা যখন দেখব নিজের প্রিয় মানুষদেরকে যখন সারা দিন শেষে দেখব তখন যে একটা আরাম সারা দিনের ক্লান্তি ভুলে যাওয়া আমার কাছে সেটাই হোক আমার বিয়ে হয়েছে এক বছর এক বছরের একটু বেশি এবং এই বাসাটা আমার স্বামীর বিয়ে করে আমি এই বাড়িতে আসি যখন আমি বাসাতে আসি আমার স্বামী এবং তার মা দুজনই তখন ছিল হাজবেন্ডরা বা ছেলেরা তো আসলে ঘর গুছানো ঘর পরিপাটি করে রাখা এ বিষয়ে আসলে তাদের নলেজ বলি বা ইচ্ছার জায়গাটা বলি মেয়েদের চেয়ে তুলনামূলক কম মার ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে যে মা একটা সময় বেশ শৌখিন ছিল কিন্তু আসলে হয় না যে সময়ের সাথে হয়তো ওই দিকে নজরটা ঠিক আগের মতো থাকে না আমি যখন বাসায় আসি বাসা ছিল সুন্দর ছিল পরিষ্কার ছিল কিন্তু আমার কাছে মনে হয়েছে যে একটু প্ল্যানিংয়ের অভাব ছিল এখন আমি যে জায়গাটায় বসে আছি এটা একটা ছোটোখাটো লিভিং এরিয়ার মতো কিন্তু এই ছোট জায়গাটার মধ্যে আগে অ্যাকচুয়ালি ছিল ডাইনিং স্পেস মানে এটাকে তারা ডাইনিং এখানে একটা ডাইনিং টেবিল দিয়ে এটাকে ডাইনিং স্পেস করা হয়েছিল এবং করার কারণ ছিল আমার হাজবেন্ডের আইডিয়া ছিল কারণ এখান দিয়ে বারান্দা দিয়ে একটু আকাশ দেখা যায় খেতে খেতে সে একটু আকাশ দেখতে চায় এরকম তার একটা আইডিয়া থেকে সে বলেছে এই ছোট্ট জায়গার মধ্যে এখানেই ডাইনিং টেবিলটা ঢুকবে আমি আসার পর খেয়াল করলাম যে এই ছোট জায়গাটার মধ্যে আসলে প্রত্যেকের ভিতরে ঢুকে বসা বের হওয়া ডিফিকাল্ট হয়ে যায় হ্যাঁ আকাশটা দেখে খাওয়ার সেই জায়গাটা হয়তো একটু ব্যাঘাত ঘটবে কিন্তু ইনকনভিনিয়েন্ট বা কনভিনিয়েন্সের জায়গাটাও আসলে দেখতে হবে সেই জায়গা থেকে আমার অনেক পীড়া পীড়িতে এখান থেকে ডাইনিং টেবিল বের হলো বের হয়ে একটু ওদিকে গেল ওদিকে গিয়েও আকাশটা দেখা যায় হয়তো একটু কম কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এই ছোট্ট জায়গাটাকে আমরা যদি একটু ছোট্ট কৌজি বসার একটা এরিয়া করতে পারি তাহলে ভালো হয় আমার হাজবেন্ডের নাম রিম রিম এই সোফাটা করে এটা অ্যাকচুয়ালি সোফা কাম বেড যেহেতু আমাদের বাসায় মাঝে মাঝে গেস্টরা আসে থাকে সো সেই জায়গা থেকে সেরকম একটা ইচ্ছা ছিল এটার রং হলুদ সো এই ওয়ালটার সঙ্গে লেমন গ্রিন ওয়ালটার সঙ্গে ম্যাচ করে ও একটা ইয়েলো সোফা কাম বেড বানায় এবং এখানে আসলে যেটা হয় সকালবেলা আমি যখন ঘুম থেকে উঠি আমি প্রথম যে জিনিসটা করি সেটা হচ্ছে এক কাপ চা খাই গ্রিন টি যেহেতু একটু সকালের রোদটা থাকে ভালো লাগে চা খেতে নর্মালি দেখা যায় যে রিমের বন্ধুরা যখন আসে তখন তিন চারজন পাঁচজন মিলে এই জায়গাটা আমরা কুশনগুলো বিছিয়ে নিই এবং সবাই এখানে পুরো বসে একটা জম্পেশ আড্ডা হয় এবং রিম যেহেতু গিটার বাজাতে পছন্দ করে সো ওর গিটারটা এখানেই সেট করা দেখা যায় যে এখানে একটু গান বাজনা হয়ে যায় সো এই এরিয়াটা আসলে হচ্ছে ছোটোখাটো ফান এরিয়া রিল্যাক্সিং এরিয়া এবং আমার ঘরের সবচেয়ে পছন্দের এরিয়া এই ঘরটা আমাদের বসার ঘর ড্রয়িং রুম যেটাকে আমরা বলি এই ঘরটা যেরকম ছিল আমার বিয়ের সময় এখনও অ্যাজ ইট ইজ আছে যদি রিম থাকতো আরও সুন্দর করে বলতে পারতো কারণ এই ওয়ালটা যেমন একটু অ্যাশ একটু পার্পলিশ এই ওয়ালটা ওর কালারের প্রতি এবং ওয়ালকে রং করার প্রতি ওর একটা আগ্রহ রয়েছে সো খুব যদি খেয়াল করেন তাহলে দেখা যাবে যে পেন্টিং যে কিছু লেখা রয়েছে যেগুলো গানের কলি গানের লেখা এভাবে ও জাস্ট এটুকু বলে দিয়েছে এবং সেই ভাইয়া তার মতো এই পেন্টিংটা করেছে এবং খুব সুন্দর পিস এটা আমার বাসার সো আমার খুব পছন্দের এবং রিমেরও সো অনেক হাসি ঠাট্টা আড্ডা এরকম অনেক স্মৃতি রয়েছে এই রুমে এবং আরও নতুন নতুন স্মৃতি হবে আমি যখন ডিসাইড করেছি যে এই এরিয়াটা আমি ডাইনিং স্পেস করব তো সোফাগুলো একটু একটু করে সরে গেছে কিন্তু এই ডিমান্ডটা আমি সরাতে পারিনি সরাতে চাইও নি কারণ মা আমাকে বলেছে যে এই ডিমান্ডটা আমি এখান থেকে একেবারেই নাড়াবো না এটা আমার আসলে মার সিংহাসন বলা চলে উনি এখানে বসে থাকেন এবং মা যখন থাকেন না মা যখন দেশের বাড়িতে যান তখন দেখা যায় যে আমাকে যেহেতু ঘর সামলাতে হয় তখন এই সিংহাসনে আমি বসে যাই এই ডিমান্ডটা কোনোভাবে এখান থেকে আমি ছড়াব না তো আমরাও সেটা চাইনি তো আমি ডিমান্ডটা রেখেছি যে কাপড়টা চেঞ্জ করে ফেলেছি কারণ এই ওয়ালটা যেটা একদম স্কাই ব্লু যেহেতু অনেক বড় ওয়াল এবং স্কাই ব্লু সকালবেলা যখন রোদটা একটু একটু উঠে তখন কিন্তু বাসার পুরো বাসাটার মধ্যে বা পুরো এই এরিয়াটার মধ্যে একটা হালকা আকাশি একটা নীল আভা থাকে যেটা খুবই সুদিং 
এবং ঘরে এই এরিয়াতে ঢুকতে এই ছবিটি আমাদের খুব পছন্দ হয় এবং তখন থেকে আমার শখ ছিল যে এই ছবিটা আমরা বড় করব সো ওই জায়গা থেকেই বড় করা এবং ছবিটা এখানে প্লেস করা এই পাশটা এখানে আসলে আমরা একটা ক্যাবিনেট করি দেখা যায় যে নানা রকম ক্রকারিজ বিয়েতে পাওয়া ক্রকারিজ সেগুলো কোথায় রাখবো সো ওগুলো রাখার জন্য আমরা এখানে ওপাশে দুটো দিনের বাগানের মতো করি তার উপরে এই মিরারটা করার আমার খুব ইচ্ছে ছিল এই দুটো কারণ এক হচ্ছে আয়নায় নিজেকে দেখতে আমার খুব ভালো লাগে দ্বিতীয়ত আমি শুনেছি এরকম যদি সামনে আয়না থাকে তাহলে নাকি আপনি কম খাবেন বা আপনার ক্ষুদা নাকি একটু কমে যাবে বাট না এটা জোকস অ পার্ট এটা একটা কারণ বাট মেনলি আমি মিরার খুব পছন্দ করি সো ওই জায়গা থেকে আমার কাছে মনে হয়েছে যে মিরার যদি একটা স্পেসে রাখা যায় সেটা একটা স্পেসকে অনেক দেখা যায় যে বড় দেখায় বড় করে সো ওই জায়গা থেকে আর এখানে যে ছোটো ছোটো জিনিসগুলো রয়েছে এটা আমার বিয়ের আগে এটা অনেক আগের একটা ভিন্টেজ টেলিফোন এটাও গিফট পাওয়া এগুলো মোটামুটি সবই গিফট পাওয়া আমাদের অ্যানিভার্সারিতে গিফট এটা আমার ছোট বোন আমাদের অ্যানিভার্সারিটা আমার হাজব্যান্ডকে গিফট করে তাকে বাধাই করে একটা ফ্রেম করে তার ছবি নিয়ে এটাও আমার বিয়ের গিফট এটাও আমার বিয়ের গিফট সো দেখা যায় যে বিয়েতে এত এত গিফট থাকে সেগুলো আসলে কোথায় কিভাবে প্লেস করব সো টুকটাক যেখানে পেরেছি একটু প্লেস করার চেষ্টা করেছি এটাও বিয়ের গিফট কিন্তু এই গিফটটা আমার আর রিমের কাছে অনেক স্পেশাল কারণ এটি আমাদের বিয়েতে জনাব আসাদুজ্জামান নূর তিনি দিয়েছেন এবং আমরা দুজনই ওনার খুবই ভক্ত তো উনি আমাদের বিয়েতে এসেছেন এবং এত চমৎকার একটা পিস উনি গিফট করেছেন তো আমাদের জন্য এটা খুবই আনন্দের এবং আমি আমার ডাইনিংয়ে এই স্পেসটাতে এটা সাজিয়েছি এবং রেখেছি এটা অ্যাকচুয়ালি আমার ঘরের এন্ট্রেন্স একদম ঢুকে এই দরজা দিয়ে এবং আমার সবসময় একটা শখ ছিল যে দরজার দিয়ে যখন ঢুকবো তখন যাতে আমার একটা স্টেশন ক্লক থাকে স্টেশন ক্লক হচ্ছে এটা যেটার দুপাশে অ্যাকচুয়ালি ডায়াল থাকে সো আমার খুব শখ ছিল এবং আমি অনেক জায়গায় খুঁজেছি এরকম স্টেশন ক্লক বাট একেবারেই একেবারেই পছন্দ হচ্ছিল না তারপরে ফাইনালি আমি বাইরে থেকে একটা জায়গায় আমি পেয়েছি মোটামুটি পছন্দ হয়েছে এবং সেটা আমি অর্ডার করে আনাই এবং তারপর ফাইনালি আমার সেই শখটা পূরণ হয় যে ঘরের ভেতর ঢুকতেই একটা স্টেশন ক্লক আর একটু যদি এদিকে আসি ঢোকার সময় এটা অ্যাকচুয়ালি শু র্যাক মানে শু এরিয়া এখানে সব জুতোগুলো ঘরের পরিবারে সবার রাখা হয় এবং এখানে যাতে জুতো পড়তে কমফর্টেবল হয় তাই একটা বসার স্পেস রয়েছে তা আমরা যখন দেশের বাইরে গিয়েছিলাম বিভিন্ন জায়গায় তখন দেখা যায় যে সুন্দর সুন্দর সুভিনিয়ারের কিছু দোকান থাকে যেখানে খুব সুন্দর সুন্দর ফ্রেমস থাকে তো দেখলে মনে হতো কিনি সো এভাবে করে দুটো ফ্রেম আমার দুই জায়গা থেকে কেনা ছিল মনে হয়েছিল যে যেহেতু ছবি তোলা হচ্ছে সেগুলো তো স্মৃতি করে রাখা যায় সো কেননা ওই শহরের ফ্রেমগুলোই কিনি সো এটা হচ্ছে রোমে ভ্যাটিকান সিটিতে আমরা গিয়েছিলাম সেটা সামনে তোলা আর এটা হচ্ছে প্যারিসের অফকোর্স গেলে সবাই আইফেল টাওয়ারের সামনে ছবি তুলবে সো আইফেল টাওয়ারের সামনে ছবি সো আমার কাছে মনে হচ্ছে এই ফ্রেমটা নেই খুবই ছোট্ট কিউট একটা ফ্রেম সো এখানে আমাদের সেই ছবিটা স্মৃতি করে রাখা আর আমাদের মা মার ছবি কীভাবে বাদ যায় সো আমার মনে হয়েছে যে আমাদের ছবি তো আছে সাথে আমাদের মার ছবিও থাকতে হবে যেহেতু ঘরে ঢুকছি ফ্যামিলি সব মেম্বারদেরকে যাতে সবাই আগেই এখানে একটু দেখে নেয় সো সেই জায়গা থেকে আমরা মার ছবি এবং আমাদের ছবি একসঙ্গে রাখা এবং এটাও অ্যাকচুয়ালি দেশের বাইরে থেকে কেনে এটা অ্যাকচুয়ালি আমার মনে নেই ফ্লোরেন্স বা কোনো একটা জায়গা থেকে যেহেতু আমার হাজব্যান্ড বুঝি গিটার পছন্দ করে সাদা একটা গিটার রয়েছে সো সেটা সেই গিটারটা অ্যাকচুয়ালি পরে হয় কোয়েন্সিডেন্টলি মিলে যায় সো এই গিটারটা সে আগে নেয় সো তার যেহেতু গিটারের প্রতি একটা ঝোঁক আছে সেই জায়গা থেকে এটা কেনা প্রপার্টি তারার বাড়ি একটু চাইলে যে কোনো বাড়িকে ঘর বানানো সম্ভব বি প্রপার্টি আছে আপনারই পাশে সেই স্বপ্ন পূরণের লোক